ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅರ್ಚನಾ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಮೆಟಲನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಸೋನೋರಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ರಸ್ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೋನೋರಸ್ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಂಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ಹೊಳೆಯುವಂಥ ಗುಣ ಇದೆ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಥಿನ್ ವೈಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ಹೀಟನ್ನು ತನ್ಮೂಲಕ ಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರದ್ದು ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಾರ್ಕನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೀಟನ್ ಇನ್ ಟು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೀಟನ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಟು ಥಿನ್ ವೈಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ತೆಳು ಹಾಳೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ವೈಯರ್ ಥರ ತಂತಿಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬೀಟನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ ಅದು ತೆಳು ಹಾಳೆ ಅಥವಾ ವೈಯರ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಬರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದರ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದ್ರೆ ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸೋನೋರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ electricity they do not have the property of high melting point or boiling point athava low melting point and boiling point so illi now list out madiro property ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೋ ಅಥವಾ ಲೋ ಅಥವಾ
ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಿ ಸಿ ಎಂ ಮತ್ತು ಗೇಲಿಯಂ ಸಿ ಸಿ ಎಂ ಮತ್ತು ಗೇಲಿಯಂ ಇದು ಕೂಡ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಿ ಎಂ ಮತ್ತು ಗೇಲಿಯಂ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಖ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿ ಸಿ ಎಂ ಮತ್ತು ಗೇಲಿಯಂ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗುಣ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗುಣ ಯಾವುದು ಲೆಸ್ಟ್ರಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಯೋಡಿನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಿ ಯಾವುದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಇದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಎನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೊ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸಿನ ಗುಣ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೀಟನ್ ಇನ್ ಟು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಟು ಥಿನ್ ವಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಯಾವ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸಿ ಸಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಗೇಲಿಯಮ್ಮಿನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನು ಅಯೋಡಿನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೆಸ್ಟ್ರಸ್ ವೆದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಗ್ರಾಫೈಟು ಅದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇದು ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಇದು 